欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战转发工作室倡议书，抵制代拍路透，不变的妆造是严厉的态度。肖战工作室发倡议书，抵制代拍路透。肖战转发，不变的妆造是严厉的态度。二月二十日深夜，肖战工作室发出抵制代拍路透的倡议书。倡议书提到，自肖战进组新剧以来，相关的跟拍、蹲守行为愈发严重，尤其出现在演员工作酒店的上下班蹲守行为愈演愈烈，已经严重侵扰了剧组工作的正常安排，并不可避免的影响到酒店的其他住客，同时也在不断加大剧组安全方面的管理难度。为了确保剧组拍摄的正常进行，工作室特发出以下倡议：拒绝一切非公开活动的见面，不赞成、不接受任何影响公众秩序、影响工作环境的围堵、跟拍行为，反对任何形式的路透，并请求大家务必不去做蹲守上下班、堵住出入口、跟拍等行为。也希望大家不讨论、不传播任何渠道发布的所谓剧组通告、拍摄地点等信息。肖战转发了工作室的倡议书，并表明态度说：“请不要再蹲守了，我每天上下班都穿一样的衣服，不用浪费时间围观，影响公共秩序，尊重他人，也尊重自己。”真是太心疼肖战了。这样一个温柔且十分顾及别人感受的人，也是到了忍无可忍的地步了。从肖战进组《藏海传》，一身行头穿了近两个月了，甚至连自己拍戏休息的保姆车都四面不透风的围了起来了。主打就是让你看不见，最近帽檐拉得更低了，连一根头发丝都让你看不到。但是。代拍私生还是日复一日的蹲守，那叫一个敬业啊！肖战这几年也是对这群私生代不胜其扰，车子被安装定位，酒店房间密码被按到自动锁死，机场被逼得直接面壁而战。肖战这个温文尔雅的艺人，逼到了实在没有办法的地步了，严厉的声明也不止一次了，似乎也没有什么效果。《藏海传》开拍第一天，就有六辆车对肖战的车辆进行尾随。肖战现在的做法就是一套衣服穿到底，这天天不变的妆造就是肖战硬刚的态度了。肖战也是打算刚到底了。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。